äh, ich bin wieder aus den Niederlanden zurück und ich wollte euch heute meine Ausbeute zeigen. Das hatten sich ja auch ein paar gewünscht, dass ich jetzt zeige. Und ich kann jetzt schon sagen, dass es äh, der größte Teil nur Essen ist. Aber ja, ich wollte es euch halt einfach zeigen. Und es sind aber auch ein paar andere Sachen dabei, also nicht nur Essen. Und ja, äh, wer kein Essen sehen möchte oder kein Essen soll, der schaltet jetzt bitte ab. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal hoffentlich. Und wer dabei bleiben möchte, bleibt jetzt dabei. Und ja, es war wirklich sehr schön in den Niederlanden. Und ja, ich möchte mich bei allen neuen Abonnent Abonnenten bedanken, die dazugekommen sind. Und ja, also schreibt mir mal, falls ihr mich jetzt abonniert, ähm, wie ihr auf meine Videos gekommen seid oder warum ihr mich abonniert. Und ähm, ja, das würde mich sehr interessieren. Also schreibt es in die Kommentare, darüber freue ich mich sehr. So, ich fange an mit Haris Lach. Ihr wisst ja, dass ich das sehr liebe und immer schön bunker, wenn ich in den Niederlanden bin. Und das liegt so schon alles so schön rum. Oh. Aua. So. Einmal haben wir Haris Lach äh, pur. Ich muss mich wirklich beeilen. Ich habe gesehen, ich habe das schon mal gedreht, äh, dieses Video. Und da ist es zu lang geworden einfach. Also einmal Haris Lach pur. Einmal äh, Piratenzeugsblatt. Dann mit Anis, das wollte ich auch unbedingt mal ausprobieren. Ich glaube, das ist sehr lecker. Ähm, und dann haben wir noch einmal mit ganz normale Flocken. Also es gibt Haareslach und Flocken, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und dann noch ein normaler Haareslach. Haareslach, Haareslach. Und dann noch was, etwas, was ich noch gar nicht ausprobiert habe. Das sieht so aus. Hier unten. Ähm, ja, kann ich gar nicht sagen, was es genau ist. Es sieht aus wie ein bisschen wie Mini Cornflakes oder so. Ähm, dann noch so Flock Mix. Flock Mix. Äh, weiße und braune Flocken. Und das war schon mit den Flocken. Nee, gar nicht. Dann haben wir noch so ähm, Fruchthagelslach. Fruchtenhagel. Naja, äh, die sind auch mal lecker. Dann geht's weiter. Äh, Habe hab ich das hier gesehen. Und ähm, das ist von Candyman. Einfach solche Süßigkeiten. Das sah sehr lecker aus. Ähm, dann noch so Eierkuchen. Meine Cousine hat gesagt, dass die sehr lecker sind. Achso, falls du zuguckst, Anna, <lacht> schöne Grüße an dich. Äh, ja. Und dann äh, noch Pindakas, niederländisches. Das ist auch immer sehr lecker. Und so eine Schokocreme. Die Verpackung war einfach so niedlich. Mhm. Cute, cute. Und dann noch so Karamellkekse. Die sind auch lecker, glaube ich. Und dann noch diese Waffeln. Oh, wenn ihr in den Niederlanden seid, dann holt euch diese Waffeln. Das ist einfach so göttlich. Die sehen so aus. Und ähm, davon kann man nicht so viel essen. Was auch gar nicht so schlecht ist. Sonst isst man da einfach zu viel von. Und oh, die riechen allein schon. Wenn ich hier so rieche, dann riecht es so genial. Also da gibt es auch immer so Stände, wo die die frisch machen, glaube ich. Äh, Pinky heißt ein Stand davon. Gibt es, glaube ich, öfters. Und ähm, schaut da unbedingt mal vorbei. Also einfach genial. Dann habe ich hier noch so ganz normale Fruchtbonbons. Die sollen auch lecker sein, hat meine Cousine mir gesagt. Dann einmal Schokolade. Oh Gott, jetzt wackelt es hier. So. Dann einmal Schoki mit Haselnuss. Äh, dann nochmal mit ganzer Haselnuss, glaube ich. Und dann nochmal so äh, dunkle Schokolade. Auch lecker. Und dann haben wir hier noch... Äh, niederländische Waffeln, das sind diese, wo dann noch so Honig oder so drin ist, die sind jetzt mit Karamell und die waren auch total lecker, meine Cousine hatte die zu Hause und da muss ich mir die auch holen. Und das war es jetzt mit dem Essen, ähm, dann geht es weiter mit Kosmetik, ich habe einmal so eine Body Lotion, die ist von Kruid Watt, äh, Blueberry and Litchi und die riecht so geil, also wenn ich auf künstliche Düfte steht, für den ist es wahrscheinlich nichts, aber es riecht einfach so süß und künstlich und lecker und ich liebe das, es riecht einfach total lecker. Ich glaube, es erinnert mich an irgendeine Gummibärchensorte, aber ich komme gerade nicht drauf. Einfach voll lecker. Und ja, falls ihr da seid, dann schaut euch das mal an. Es gibt auch noch äh, Duschgel und Body Scrub und sowas von. Und eine Body Butter. Dann habe ich mir zwei Nagellacke gekauft, das sind diese zwei. Einmal so ein knalliges Blau und ein ähm, ja, Lila mit Lila und Silber Schimmer. Der hier ist cremig, also ein Cream Finish. Und das ist von New York Colors, NYC. Man könnte auch denken New York City, ne? Einmal die Farbe äh, Prince Street und die Farbe Water Street Blue. Ähm, ja, das sind die zwei Farben. Sehr schön. Und dann habe ich mir noch von Lip Therapy oder Vaseline oder Vaseline ähm, diese Lip äh, Butter geholt. Also es ist eigentlich eher eine 
Vaseline mit Geschmack. Das ist jetzt Kakaobutter und es riecht, ja, ich zeige euch das mal, es riecht wirklich sehr, sehr, sehr lecker nach Schoko, Kakao, Praline. Äh, wer das nicht mag, für den ist es auch nichts, aber es gibt auch ein paar fruchtige ähm, Duftrichtungen oder Geschmacksrichtungen. Und ja, ähm, jetzt kommen wir schon zu den Klamotten. Ähm, ja, dann zeige ich euch erstmal das Kleid, was ich anhabe. Dafür muss ich mich einmal kurz anders hinstellen, einen Moment. So, das erste Teil ist dieses Kleid. Ähm, ihr seht, es ist wirklich sehr schön locker und ähm, nicht zu kurz, aber auch nicht zu lang, finde ich. Und äh, hat halt so einen eckigen bis runden Ausschnitt und ja, ist halt schön locker. Ich mag es sehr gerne, hat hier drunter noch dann so ein Unterkleid. Hinten hat es dann noch einen Rückenausschnitt, ich zeige euch den mal kurz. Er sieht dann so aus, also nicht so groß, aber es ist ein Ausschnitt. Und ja, jetzt zeige ich euch noch die Hose, die ich mir gekauft habe. Achso, das Kleid ist von Bershka, so heißt der Laden und hat 26 Euro gekostet. Die Hose hat auch 26 Euro gekostet und ist auch von Bershka, die zeige ich euch jetzt. So, das ist die Hose, die ich mir gekauft habe. Das ist eine äh, kurze Short für den Sommer und ich habe jetzt das Kleid eingelassen, weil es ist ein bisschen umständlich, das auszuziehen, äh, wegen den Knöpfen hinten. Aber ja, so sieht die Hose aus. Es ist halt ein wunderschönes Blumenmuster, wie ich finde. Und ich hätte gar nicht erwartet, dass ich mir die ähm, kaufen würde. Aber irgendwie hat mich dieses Muster, dieses Blumenmuster total angesprochen. Ich hatte das irgendwo auf YouTube schon mal gesehen, dass es hier eine ähm, Frau, die so eine Hose anhatte, aber die ging dann bis zu den, ähm, Wad äh, bis zu den Knöcheln runter. Und ja, äh, die hier ist ja jetzt ein bisschen kürzer und ich finde die sehr schön für den Sommer oder für den Frühling. Und ja, die hat auch 26 Euro gekostet und ist auch von dem Laden Bershka. So, das war es jetzt auch schon. Ihr habt gesehen, ich habe viel Essen eingekauft, ein paar Nagellacke, also ein paar Kosmetikartikel und ein paar Klamotten. Und äh, ich bin wirklich sehr froh, so viele schöne Sachen gefunden zu haben. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr werdet dann noch vielleicht den Follow Me Around Vlog sehen aus den Niederlanden. Und ähm, ja, ich habe euch über Ostern auch mitgenommen. Und äh, falls der noch kommen sollte, ich weiß noch nicht, ob ich ihn online stelle, ja, dann freut euch darauf Und mir hat es jedenfalls sehr viel Spaß gemacht. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und bis bald. Ciao.